，范导行动。点中方向，看守犯人，其他人跟我走。上只有一个人，一定要抓住他！给我冲！
还这么多废话，太帅了。干什么？跑啊！快点呀！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！走了走，麻利的，快着点啊！六啊，关门啊！就这么不见了？你们当我是空气是吧？
何政委啊，你也看到了，看着有点像传奇小说。这个佛陀被盗啊，对我们来说是好事。这颗佛头，原本属于南京红觉寺，战乱期间被人盗走，一直下落不明。前几天呢，被送到了香港博物馆，准备在这儿展览五天以后送回英国本土。国民政府与他们交涉过，希望归还我们，估计可能性不大。那您的意思是，我们要利用这次机会，找到佛头，想法运回内地。嗯，明白了。上午我和中尉才去博物馆参观过，那里戒备森严。这么大的佛头，光天化日之下，怎么会没了呢？手法干净利落，一定是高手做的。报纸上说，事发以后，进出租界的车辆都严加盘查。我想，起码说明，偷佛头的人很难把佛头带出租界。应该是，体积那么大的一块石头，如果藏在火车里运出去，警察是不可能看不到的。只要他还在租界里面，我们就有机会把他找回来。嗯，要抓紧。是。好像有动静儿。哎
，我也听见了。是猫，哎呀，哎，走吧，到那边看看去，走，好，走。看他们几个身手，像是日本忍者，什么都找不了他们。现在怎么办？看来我们的判断没错，佛头应该就在博物馆里面。这样，我们先回去，把这两具尸体藏起来，然后撤。什么？还有一拨人在找佛头？是，他们功夫不错，不像是警察。知道了，嗯。嗨嗨。看来情况没有我们想的那么简单。不过没关系，就算他们找到斧头，也一样运不出足迹。我会派人在博物馆暗中盯着。美太子小姐的意思是，看来我的计划要稍微推迟一点。对了，陆会长，金属那边怎么样了？哦，听说来了一个新的探长，我已经托人联系上了他。明天约他吃饭。佛头会藏在哪儿呢？我那边都搜完了，没发现能藏佛头的地方。佛头不在你那边，那那些人去的方向，应该就是藏佛头的地方。那我们就晚上再去找啊！不着急，他们急于转运佛头，所以一定还会再去博物馆的。只要我们盯住那个地方。就一定会找到佛头。这样，我和蓝凤凰一组，拐子马阿梅，你们两个一组，我们轮流蹲守。明白。有句谚语叫“没有不偷心的猫”，可有些猫偷了心依然靠不住。你是指宁武？今天吃饭的时候，门外有人，就算不是他安排的，那也一定跟他有关。可是，想要把佛头运出去。只能利用它，所以说要想控制猫，就一定要抓住它的尾巴。况且在我的计划里，硬物可不是最关键的。美呆子小姐，真是让人琢磨不透啊！跟这些人打交道，当然要谨慎。<笑>那。今晚可不可以把佛头取回来？不着急，我猜有人正等着我们去取呢
，如果顺利的话，五天以后我们就可以回日本了。青梅代子小姐放心，这回动静肯定少不了。是。美呆子小姐，回长有请。知道了，马上过去。你们可以出发了。嗨。把这擦干净，擦干净啊！把灯笼摆正了。嗯，好嘞，好嘞。来来，帮我一下。大少爷，来来，你看还行吗？来，这个放高点儿。好，往那边。行，老李啊，哎，这边呢要摆几盆树桃。明天我叫人呢，弄几只仙鹤来。大少爷果然心细，看来老爷的寿辰可算是首屈一指啊。深更半夜的，有你们这么猪瘦的吗？<笑>大少爷，诸位，既然是来祝寿，何必动刀动枪呢？不知诸位是家父的哪路朋友？哪路朋友？是送你们去西天的朋友。啊！啊啊大少爷。柜子的门是关着的。
，这应该就是藏佛头的地方。应该就是阿炳。哎，怎么着？听说老蔫让人给耍了？哎，是不是真的？听说在你眼皮子底下跑了。刘向林。你再说信不信我把你个臭嘴给缝上？行了行了，还嫌不够乱？不是你跟我说的吗？你，我觉得这件事情有些奇怪。如果是单纯为了引开拐子马，那他完全没有必要血洗崔家。九翠红，明天你去崔家调查一下，摸摸情况。如果碰到刘探长。就告诉他，凶手是德川会社的人。啊！又让我帮他破案呢。看到没有？看到没有？我敢肯定，凶手就是从这儿爬上去行的凶。哎，对，探长英明啊！英明，英明啊！走，快点！仇杀，一定是仇杀！哎，你去查一下，这崔家都得罪过什么人？啊？啊什么啊？记住了，这查的时候一定要看清楚。爹，爹，爹，爹，爹。我的爹呀，这到底是怎么回事啊？我的爹呀，崔家二少爷。这到底是怎么回事？节哀节哀节哀。你是？我叫宁武，新来的探长。探长，你可得给我崔家老少报仇啊！我替我崔家给您磕头了，我替我崔家给您磕头了。探长，要给我报仇啊！放心，只要我宁武在一天。就一定帮你查明真相。谢谢探长，谢谢探长，父亲，谢谢探长。爹爹爹,爹。哎，过来过来过来呀、啊！来呀、啊，我跟你说点正经事儿。干嘛呀？哎呀，我心里烦着呢。你看什么呀？看。刘探长，听说崔家被灭门了，什么情况啊？哎呀，死了十三个，就崔老二还活着呢。那查出来是谁干的了吗？没有啊。哎呀，刘探长，你就跟我说说嘛，啊？嗯、没有没有没有，我心里乱得很。你赶紧走吧，你在这儿干什么呀你？那不是关心你吗？我在我兜里发现一张纸条，啥时候发现的？刚刚啊。哎
，上面写着什么？你怎么这么爱凑热闹呢？哎呀，丫头啊，赶赶赶赶赶紧走吧，走吧，走走。我们崔家一向老实本分，你可得替我们崔家做主啊！哎呀，啊，你们崔家跟这个日本人是不是有什么瓜葛呀？这我们崔家和日本人没什么来往，哪会有什么仇怨呢？阿三，德川株式会社的货物审惯了。不行，现在严查赃物，必须接受检查。怎么回事啊，长官？德川株式会社的，求我们放行。路边先生的货啊，不用查了，放行吧。啊？我说不用查，没听懂啊。哎呦，好好好好，快点快点快点，放行，麻利点麻利点，哎，请开请开，哎。干什么的？德川株式会社送货的。车上什么货？我们只是送货的。是吧？我说的是博物馆的那个佛头。我真不知道啊，只是让我过来送黑货。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎哎哎哎哎呀！为什么那么干净？为什么那么干净？哎呀！你是干什么的？我是崔家小管事。那你在这儿干什么？崔家被人灭了门，二少爷叫我到祖坟上先打理打理。祖坟？哎，对，我家祖坟就在这山上。我说的都是真的。哥哥姐姐，饶了我吧，饶了我吧，饶了我吧。我明白了。
，陆会长。梅袋子小姐，果然有人劫车抢佛头。你放心，这也是在我意料之中的事。梅袋子小姐，为什么不提前和我说一声？幸好他们没有动我的货，否则损失惨重啊。真没有想到啊，佛头到手容易，运出去却这么难。其实一点都不难。不孝，明天我就送您回家了。你有什么事儿就托梦给我吧，爹，我可怜的爹呀、啊，爹，爹，把佛头藏在了棺材里。嗯，这也太缺德了吧！太没人性了。崔家的祖坟在租界外的南山，而崔宅呢，又在博物馆旁边。他们血洗崔家，这样呢，既可以引开拐子马，借机取走佛头，又可以借崔家出殡之时，将佛头藏在棺材里面运出去。这样呢，就没有人怀疑这个棺材里面到底藏的是什么东西。等下了葬，再挖出佛头，逃之夭夭。<笑>计划的够周全的呀，领导，咱们该怎么做呀？保证明天顺利出殡。嗯、赵公使前来吊唁，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家属打礼。三代表前来吊唁，一鞠躬
，再鞠躬，三鞠躬，家属打理。德川株式会社代表前来吊唁，一鞠躬。再鞠躬，三鞠躬，家属打理，时辰已到，起。凑什么热闹？崔家不信，我们来调研一下，不行吗？行啊！哎呀，现在流行了这个黄鼠狼给这个小鸡崽子拜年。哎，对对对，路边生的。昨天这个上头可跟我说了，说这个让我好好的保护你们，又不能打压你们，我一定好好保护你们，不能让你们受到伤害呀、啊。嘿，不过呢。这个冤鬼索命啊，可太可怕了，谁都管不了啊！哎呦，迟早我要除掉他。嗯<笑>
是什么人？把佛都留下！好卡，人！呀！啊！我、啊、靠、啊啊啊！这这！这！这、啊！啊啊委曲求全，我就为了把你人赃俱获。好，那我就成全你。呀！咱们不能把警探的活全给干了，走去看一下佛堂。哎，没想到你还挺爷们儿的。必须的，纯爷们儿。哎，刚谁给我推出去的？这帮人也太狠了！好了，大家抓紧时间，把佛头运出去吧。
刘中华呀，刘中华，你没脸，你知道不？哎，你说你这，你说说你弄的这是啥事儿吧你？你没脸呀？你以后凭什么混啊？连老天爷都不帮你，你大晴天你下什么雨呀、啊、你？你。梅代子小姐，你这是？佛头呢？佛头，你们不是已经运出去了吗？啊啊啊啊、还跟我装？你以为？我原以为我们能上一条船。可现在看来，你没这个命热血青春，来吧！哎呀！哎呀！呀！嗯 <laughs>。